हेलो फ्रेंड ओलकाम टू टी आर सल्यूशन अडेमी तो बंधुरा आज सबे सब क्लार्कशिप परीक्षा क्योंकि शेष हो तो क्लार्कशिप परीक्षा शेष हो गए क्योंकि पढ़ाशुना क्योंकि मुहूर्ते क्योंकि थामिए रखले चलो ना हमारे सामने क्यों और अनेक परीक्षा रही है से ही समस्त परीक्षार जो क्योंकि आो भो क्योंकि प्रस्तुति नीते हैं क्लार्कशिप परीक्षा सब सब शेष हो सामने क्यों आो अनेक बड़ो बड़ो परीक्षा रही है जमन जो वेस्ट बेंगलर कथा बी डब्ल्यू बीपी रही है के पी रही है एवं सेंट्रल लेवल जो कथा बी रेल एन टी पी सी रही है ग्रुप डी रही है एल पी रही है एसड़ा क्यों आबार एम टी एस परीक्षा है आर सी एस एस एल परीक्षा है आर सेंट्रल एस एस सी सी जि एल परीक्षा है तो ये समस्त परीक्षागुलर कथा माथाय रेखे क्योंकि आबाद और भलोक पढ़ाशुना शुरू करते हैं क्लार्कशिप परीक्षा के कमन कर कार्डशिफ्ट मडारेट पड़े कार्डशिफ्ट इजी पड़े कार्डशिफ्ट खूब हार्ड पड़े एगुलो भेबे क्योंकि टाइम नष्ट चलो ना जार शिफ्ट जेमन ही छो जा करारे से करते क्योंकि करार नहीं तो से ही समस्त पुरानो कथागुलो तो भेबे लाभ नहीं क्यों करते गो भेबे क्योंकि क्या करते हैं तो से ही आज के खूब स्टैटिक जिकर खूब एक इम्पर्टेंट एक पार्ट ये पार्टा थे टपिकटा थे क्योंकि क्लार्कशिप परीक्षा क्योंकि प्राय दिन प्रश्न तुले फिफा वार्ल्ड कप थे तो आज के फिफा वार्ल्ड कप स्ट्राटेजिक जिकर स्पोर्ट्सर ये टपिकटा थे क्योंकि आज के जा प्रश्न है खुटिनाटी जा प्रश्न है सेगल नहीं क्यों आज के आलोचना करब तो प्रथम प्रथम जो स्लाइड से ही स्लाइड क्योंकि तो रही है फिफार फुल फर्म कि फिफार फुल फर्म कि कोश्चन का भेरि भेरि इम्पर्टेंट फेडारेशन इंटरनैशनल डे फुटबल एसोसिएशन फेडारेशन इंटरनैशनल डे फुटबल एसोसिएशन फिफार फुल फर्म चले जाब हमें नेक्स्ट स्लाइटे खुटिनाटी जा प्रश्न है समस्त प्रश्न क्योंकि एखे उत्तर देव एवं जरा जा रा जाने सबाई क्योंकि उत्तर देव चेषा कर तो ये क्योंकि तो 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 प्रश्न उत्तर सीरीजे आनी क्योंकि तो जा जा कोश्चन है सेगल क्योंकि पॉइंट वाइज एखे तुले रेखे सकले खाता पेन नहीं बस एगो प्रत्येके खत लिखे ने क्योंकि पुरोटा इंग्लिशे लिखे एने तब हमें ये परिष्कार बांगलाते बोले देव कारण लिखते कोकम को प्रब्लेम होना तो प्रथम पॉइंट जेटा रही है द फार्ष्ट फुटबल क्लाब अब दर्ल्ड विश्वर प्रथम फुटबल क्लाब को शेफिल्ड फुटबल क्लाब शेफिल्ड फुटबल क्लाब हलो विश्वर प्रथम फुटबल क्लाब एवं क्लाबा प्रतिष्ठा हो कब क्लाबा क्योंकि प्रतिष्ठा होठ सतान्न साले इंगलैंडे विश्वर प्रथम फुटबल क्लाब हे शेफिल्ड फुटबल क्लाब ये क्योंकि इंगलैंड एक फुटबल क्लाब और यहाँ प्रतिष्ठा हो अठारोशो सतान्न साले अठारोशो सतान्न साले क्योंकि शेफिल्ड फुटबल क्लाबा क्यों प्रतिष्ठा हो अठारोशो सतान्न साले शेफिल फुटबल क्लाबा क्योंकि प्रतिष्ठा होता है विश्व क्योंकि प्रथम फुटबल क्लाब चले जाब् नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइडे हे पर लाइन चले जाब फुटबल वज इंट्रोडिउसड इन इंडिया बै द ब्रिटिशार्स इन एट्टीन फर्टी एट एंड द फार्ष्ट फुटबल क्लाब अफ इंडिया वज डालोस क्लाब तो इंडियार प्रथम भारत प्रथम फुटबल क्लाब को भारत प्रथम फुटबल क्लाबी हे क्यों डालोसि फुटबल क्लाब भारत प्रथम फुटबल क्लाब क्यों डालोसि फुटबल क्लाब ये फुटबल ये क्योंकि इंट्रोडिउस इंट्रोडिउस इट कथा एस क्योंकि ब्रिटिश माथा एस फुटबल क्लाबा क्योंकि इंट्रोडिउस दरकार क्योंकि ब्रिटिश माथा एस कत साले अठारोश आठचल्लिस साले चले जाब पर लाइने द इंडियन फुटबल एसोसिएशन द ओल्डेस्ट फुटबल एसोसिएशन इंडियन फुटबल एसोसिएशन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक लाइन इंडियन फुटबल एसोसिएशन द ओल्डेस्ट फुटबल एसोसिएशन इन दस्ट वज फर्म इन एट्टीन सेवेंटीट इंडियन फुटबल एसोसिएशन हमारे क्योंकि सब थे पुरानो फुटबल एसोसिएशन इस्टे मैं पूर्वे एक सब चे फुटबल एसोसिएशन सब चे पुरानो ये क्योंकि प्रतिष्ठा हो फर्म होता है अठारोशो आठत्तर साले नेक्स्ट लाइन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट लाइन क्योंकि क्लार्कशिप परीक्षा फार्स्ट शिफ्टे कोश्चन एस फिफा वज फर्म फिफा कत साले प्रतिष्ठा है फिफा कत साले फर्म है फिफा क्योंकि प्रतिष्ठा है उन्नीसश चार साल एकुशे मे फिफा क्योंकि प्रतिष्ठा है उन्नीसश चार साल एकुशे मे क्यों फिफा प्रतिष्ठा है नेक्स्ट कोश्चन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लाइन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट द हेडकोआर अफ फिफा हेडकोआर अफ फिफा फिफार हेडकोआर कथाय अवस्थित फिफार हेडकोआर कथाय अवस्थित फिफार हेडकोआर कथाय अवस्थित ये क्योंकि क्लार्कशिपे फोर्थ शिफ्टे एस कोश्चन क्लार्कशिपे फोर्थ शिफ्टे क्योंकि कोश्चन एस फिफा थे क्योंकि परपर दोटो प्रश्न पड़े फिफार हेडकोआर कथाय अवस्थित 
এটা কিন্তু প্যারিসে বা ফ্রান্সে ফ্রান্সে বা প্যারিসে এটা প্যারিসও আসতে পারে ফ্রান্সও আসতে পারে তো ফিফার হেডকোয়ার্টার অবস্থিত প্যারিস বা ফ্রান্সে চলে যাবো আমরা নেক্সট লাইটে প্রত্যেকে কিন্তু খাতা পেন নিয়ে বসবে এবং এই লাইনগুলো কিন্তু প্রত্যেকে নোটেড ডাউন করবে বা নোট ডাউন করবে বা খাতায় লিখবে কিন্তু এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন যদি ফিফা থেকে প্রশ্ন এসে থাকে পুরানো কোনো ইতিহাস নিয়ে ফিফার ইতিহাস নিয়ে যদি প্রশ্ন এসে থাকে এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আসবে এর বাইরে কিন্তু খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেই এগুলো কিন্তু খুব একটা উঁচু লেভেলের প্রশ্ন এগুলো সিজিএল লেভেলের কোয়েশ্চেন কিন্তু তো যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কলকাতা পুলিশ বা অন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পরীক্ষা যদি কোয়েশ্চেন এসে থাকে তো এর মধ্যে থেকেই কিন্তু প্রশ্ন আসবে লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন হুইস ওয়াজ ফর্মড ইন এইটিন ইন ইংল্যান্ড তাহলে লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কোথায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠেরোশো সালে আঠেরোশো সালে কিন্তু লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা হয় নেক্সট লাইন দ্য ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজড বাই ফিফা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু অর্গানাইজড করে ফিফা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজড করে কিন্তু ফিফা নেক্সট লাইনে চলে যাব ফুটবল ওয়াজ ইন ইনক্লুড ফুটবল ওয়াজ ইনক্লুড অ্যাজ এ কম্পিটিটিভ গেম ইন অলিম্পিক গেমস অফিসিয়ালি ইন নাইনটিন আগে জাতীয় খেলায় কিন্তু ফুটবল কিন্তু ইনক্লুড ছিল না এটা কিন্তু ফুটবল খেলাকে কিন্তু কম্পিটিটিভ গেম বা জাতীয় খেলায় কিন্তু আমাদের হচ্ছে কম্পিটিভ গেমে কিন্তু ইনক্লুড করা হয়েছে উনিশশো সালে কিন্তু ফুটবলকে অলিম্পিক গেমসে কম্পিটিভ গেমস ইন অলিম্পিক গেমসে কিন্তু অফিসিয়ালভাবে উনিশশো সালে কিন্তু এটা ইন্ট্রোডিউসড করা হয়েছে উনিশশো সালে ইনক্লুড করা হয়েছে কিন্তু ফুটবলকে চলে যাব নেক্সট লাইনে ইন্ডিয়া টুক পার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক ফুটবল কম্পিটিশন ইন নাইনটিন ইন লন্ডন এবং ইন্ডিয়া কিন্তু পার্টিসিপেট করে ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক ফুটবল কম্পিটিশনে ইন্ডিয়া কিন্তু পার্টিসিপেট করে উনিশশো সালে এটা হয়েছিল কিন্তু লন্ডনে এটা কিন্তু হয়েছিল লন্ডনে এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ যে হওয়া দরকার এটা কিন্তু এই প্ল্যানটা কিন্তু দুজনের মাথা দিয়ে এসছিল ওনারা দুজনে কিন্তু ছিল ফ্রান্সের ফ্রান্সের দুজনের মাথা দিয়েই কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল যে চ্যাম্পিয়নশিপ এটা কিন্তু হওয়া দরকার বা এটা কিন্তু হলে খুব ভালো হয় ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এটা কিন্তু দুজনের মাথা দিয়েই বেরিয়েছে এটা একজন হচ্ছে জুলিস জুলিস রিমেট এবং হচ্ছে হেনরি হেনরি ডিলেউনে হেনরি ডিলেউনে এবং জুলিস রিমেটের মাথায় গিয়ে কিন্তু এটা বেরিয়েছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুড ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ার প্ল্যান বাই টু ফ্রেঞ্চম্যান জুলিস রিমেট অ্যান্ড হেনরি ডিলেউনে হেনরি ডিলেউনে চলে যাব নেক্সট লাইনে এবং এই জুলিস রিমেট কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের এবং এই জুলিস রিমেট কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এরপর তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হন ফিফার প্রেসিডেন্ট হন এবং এই জুলেস রিমেট কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু ফিফার প্রেসিডেন্ট হন তিনি প্রেসিডেন্ট থাকেন ফিফার প্রেসিডেন্ট থাকেন কিন্তু উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি ফিফার কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকেন চলে যাব নেক্সট স্লাইডে তো প্রথম লাইনে যেটা রয়েছে দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজড অ্যাট মন্টে ভিডিও তিনি হচ্ছে উরগায়ের উনিশশো সালে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু অর্গানাইজড করা হয়েছিল কত উনিশশো সালে উরগাঁওতে কিন্তু এটা উনিশশো সালে উরগাঁওতে কিন্তু প্রথম এই খেলাটি হয়েছিল দ্য ট্রফি ফর দি চাম্পিয়নশিপ ওয়াজ নেমড অ্যাট জুলাস রিমার কাপ এবং যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হয়েছিল এই যে ট্রফিটার যেটা নাম ছিল তার প্রেসিডেন্টের নামে কিন্তু ট্রফিটা রাখা হয়েছিল প্রেসিডেন্টের নামে কিন্তু ট্রফির নামটা রাখা হয়েছিল জুলাস রিমার কাপ জুলাস রিমার কাপ ছিল এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হয়েছিল দ্য ট্রফিটার নাম দিস ট্রফি বিকাম দ্য পারমানেন্ট ট্রফি অফ ব্রাজিল এই ট্রফি কিন্তু বেশিরভাগ সময় কিন্তু ব্রাজিলের কাছে চলে যেত ব্রাজিলের কাছে চলে চলে যেত দিস ট্রফি বিকাম দ্য পারমানেন্ট প্রপার্টি অফ ব্রাজিল এই ট্রফিটা কিন্তু ব্রাজিলই কিন্তু বেশি অংশ জিততো এবং ব্রাজিল কিন্তু এই দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হয়েছিল দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হয়েছিল সেটা কিন্তু ব্রাজিল কিন্তু তিনবার জিতেছিল উনিশশো আটান্নতে একবার জিতেছিল উনিশশো বাষট্টিতে একবার জিতেছিল এবং উনিশশো সালে একবার জিতেছিল এই লাইনটা আমি লিখেও রেখেছি ব্রাজিল হ্যাড ওন দ্য ওয়ার্ল্ড টাইটেল ফর দ্য থার্ড টাইম নাইনটিন ফিফটি এইট নাইনটিন তো ব্রাজিল কিন্তু তিনবার এই টাইটেলটা জিতেছিল উনিশশো আটান্নতে একবার জিতেছিল উনিশশো বাষট্টিতে একবার জি
द ट्रफि वज नेम द फिफा वारल्ड कप उन्नीसश साले ये ट्रफिटार क्योंकि नाम है फिफा वारल्ड कप उन्नीसश चुहत्तर साले ये ट्रफिटार क्यों नाम है उन्नीसश चुहत्तर साले ये ट्रफिटार क्यों नाम है फिफा वारल्ड कप उन्नीसश चुहत्तर साले ये जुलेस रिमार जो ट्रफिटा यटार क्यों नाम हो जाए फिफा वारल्ड कप दिस वज ए नि ट्रफि कस्ट एट्टीन कैरट गोल्ड एवं ट्रफिटे क्योंकि एट्टीन कैरट गोल्ड रही है ट्रफिटे क्योंकि एट्टीन कैरट गोल्ड रही है तो चले जाब नेक्सट लाइन नेक्स्ट लाइन टाइम इम्पर्टेंट नए अत तब देखे नेब इन इंडिया इंडियन फुटबल एसोसिएशन आई एफ एगुलर क्योंकि फुल फर्म अनेक समय चले आए आई एफ एर फुल फर्म की इंडियन फुटबल एसोसिएशन अर्गानाइज नैशनल फुटबल चैम्पियनशिप ये इंडियन फुटबल एसोसिएशन एरा क्यों अर्गानाइज कर नैशनल फुटबल चैम्पियनशिपगुलो क्योंकि इंडियन फुटबल एसोसिएशन क्योंकि अर्गानाइज कर चले जाब आप नेक्स्ट लाइटे नेक्स्ट स्लाइड प्रथम लाइन अत इम्पर्टेंट नई चले जाब सेकेंड लाइने डुरान कप टूर्नमेंट डुरान कप टूर्नमेंट दल्डेस्ट फुटबल टूर्नमेंट डुरान कप टूर्नमेंट क्यों हमारे भारत सब चे पुरानो क्यों फुटबल टूर्नमेंट ये डुरान कप टूर्नमेंट दल्डेस्ट फुटबल टूर्नमेंट अफ इंडिया डुरान कप टूर्नमेंट क्यों भारत सब चे पुरानो फुटबल टूर्नमेंट एम जो विश्व कथा बी जो वारल्डर कथा बी वारल्डर क्योंकि सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नमेंट हे वारल्डर क्योंकि सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नमेंट हे क्यों डुरान कप टूर्नमेंट तो डुरान कप टूर्नमेंट क्यों भारत सब चे पुरानो टूर्नमेंट और जो विश्व कथा बी विश्व द्वित ओल्डेस्ट व द्वित पुरानो टूर्नमेंट हे डुरान कप टूर्नमेंट इंतु स्टार्ट कर स्टार्ट होट्टीन एट्टी अठारोश अष्टी साले क्योंकि तो स्टार्ट हो तो डुरान कप टूर्नमेंट वज फार्ष्ट अर्गानाइज एट शिमला इन नाइनटीन फर्टी डुरान कप टूर्नमेंट डुरान कप टूर्नमेंट ये क्योंकि फार्ष्ट अर्गानाइज कर शिमला उन्नीसश चल्लिस साले ये डुरान कप टूर्नमेंट क्यों उन्नीसश चल्लिस साले शिमला क्यों ये प्रथम अर्गानाइज कर तो फिफा वारल्ड कप ये कोश्चन क्योंकि भेरि भेरि इम्पर्टेंट फिफा वारल्ड कप क्यों प्रति बचर बचर प्रति मासे है ना क्योंकि एवरी फोर इयार्स प्रति चार बचर पर पर क्योंकि फिफा वारल्ड कप है क्योंकि हमारे द्वित वारल्ड वारे समय द्वित विश्वजुद्ध समय कम दोबार क्योंकि फिफा वारल्ड कप है तो ये हमें पर देखे नेब तो फिफा वारल्ड कप युक मे रखो फिफा वारल्ड कप क्यों प्रति चार बचर पर पर है चले जाब् नेक्स्ट स्लैडे फुटबल प्लेयार्स एसोसिएशन फुलफर्मगुल मे रखे फुटबल प्लेयार्स एसोसिएशन लंच अफ इंडिया इन कलकता ऑन आगस्ट थार्टीन टू थाउजेंड सिक्स तो फुटबल प्लेयार्स एसोसिएशन फुटबल प्लेयार्स एसोसिएशन क्योंकि लंच कर इंडिया इंडियार कथाए लंच इंडिया क्योंकि कलकता लंच तर आगस्ट दो हज़ार छः साले तो मुझे जो फिफा वारल्ड कप जो खेला है जो फिफा वारल्ड कप जो मार्टा रही है से मार्टार लेंथ कत मार्टार लेंथ क्यों एकानब्बई एक कूड़ी मीटार दौर्घ्य क्योंकि एकानब्बे एक एकशो कूड़ी मीटार प्रस्थ कट क पैंतालिस एकानब्बे मीटार एवं फिफा जे बल्ट खेला जो फुटबल खेला है फुटबले क्योंकि वेट क्यों तीन सौ छियानबई थ चारशो तिप्पन्न ग्राम जो बल्ट रही है से बल्टार क्योंकि वेट क्यों तीन सौ छियानबई थ चारशो तिप्पन्न ग्राम चले जाब नेक्स्ट स्लैडे फिफा वारल्ड कप टू थाउजेंड टोटी टू टू जिरो टू टू फिफा वारल्ड कप कत साले हो लास्ट फिफा वारल्ड कप एक बार होती अठारो साले हो दो हज़ार अठारो ते तर दो हज़ार बस हो आज है दो हज़ार छब्बीस तो दो हज़ार बस क्योंकि फिफा वारल्ड कप क्यों लास्ट हो आबार क्योंकि दो हज़ार छब्बीस है तो दो हज़ार फाइ बस फिफा वारल्ड कप हो कि इम्पर्टेंट कि प्रश्न उत्तर हमें देखे नेब जगो क्योंकि परीक्षा भेरि भेरि इम्पोर्टेंट सी जी एल ए बार बार एस फिफा वारल्ड कप टू थाउजेंड टोटी टू थे दो हज़ार बस फिफा वारल्ड कप के बार बार सी जी एल ए कोश्चन एस सी एस एस एल ए बार बार प्रश्न पड़े एम टी एच ए वेक्स से तो यूलो एक देखे नेब फिफा वारल्ड कपे दो हज़ार बस होस्ट कान्ट्री क्यों छो कतार फिफा वारल्ड कप दो हज़ार बस फोस्ट कान्ट्री क्यों छो कतार एम फिफा वारल्ड कप कत कत दिन धरे चले कत तारीख थे कत तारीख पर्त पड़े एक सी जी ले सी जी एल ए क्योंकि प्रश्न एस ये फिफा वारल्ड कप ये क्योंकि कूड़ी नवेम्बर थे अठारो नवे अठारो डिसेम्बर पर्त चले फिफा वारल्ड कप दो हज़ार बस क्योंकि कूड़ी नवेम्बर थे अठारो डिसेम्बर पर्त कले कटार टीम एखे पार्टिसिपेट कर बत्रीसा टीम क्योंकि एखे पार्टिसिपेट कर टोटाल कटा मैच हो टोटाल मैच हो चौष्टिटा टोटाल कटा गोल हो गोल स्कोर कत हो एकश बाहत्तर 
এবং দু হাজার বাইশে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কিন্তু আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রানার সাব মানে সেকেন্ড পজিশন লাভ করেছিল ফ্রান্স থার্ড হয়েছিল ক্রোটিয়া থার্ড হয়েছিল ক্রোটিয়া এবং ফোর্থ হয়েছিল কিন্তু মরক্কো এবং ফোর্থ হয়েছিল কিন্তু মরক্কো এটা যদি আমি আবার বলি হোস্ট কান্ট্রি কিন্তু ছিল কাতার এটা কিন্তু কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত হয়েছিল কুড়ি নভেম্বর থেকে আঠারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু এটা চলেছিল এবং হচ্ছে কটা টিম এখানে পার্টিসিপেট করেছিল বত্রিশটা টিম কিন্তু এখানে পার্টিসিপেট করেছিল টোটাল ম্যাচ হয়েছিল কিন্তু চৌষট্টিটা এবং গোল হয়েছিল টোটাল স্কোর গোল স্কোর হয়েছিল কিন্তু একশো বাহাত্তর উইনার হয়েছিল কিন্তু আর্জেন্টিনা এবং রানার সাব ফ্রান্স থার্ড হয়েছিল ক্রোটিয়া এবং ফোর্থ হয়েছিল কিন্তু মরক্কো চলে যাব নেক্সট স্লাইডে তো দু হাজার বাইশের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে গোল্ডেন বল পেয়েছিল কিন্তু লিওনেল মেসি গোল্ডেন বল পেয়েছেন লিওনেল মেসি এটা কিন্তু এম টি এস এ কোয়েশ্চেন এসেছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন গোল্ডেন বল পেয়েছিল কিন্তু লিওনেল মেসি সিলভার বল পেয়েছিল কিন্তু ক্লিয়ান এম্বাফে ক্লিয়ান এম্বাফে কিন্তু এখানে কিন্তু সিলভার বল পেয়েছিল এবং ব্রোঞ্জ বল পেয়েছিল মডরিক ব্রোঞ্জ বল পেয়েছিলেন কিন্তু মডরিক এবং গোল্ডেন বুট কে পেয়েছিলেন গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন কেলিয়ান এম্বাপে কেলিয়ান এম্বাপে কিন্তু গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন এবং সিলভার বুট পেয়েছিলেন কিন্তু লিওনেল মেসি দু হাজার বাইশের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু সিলভার বুট পেয়েছিলেন কিন্তু লিওনেল মেসি এবং ব্রোঞ্জ বুট পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ বুট কে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ বুট পেয়েছিলেন অলিভিয়ার জিওরোড অলিভিয়ার জিওরোড কিন্তু এখানে কিন্তু ব্রোঞ্জ বুট পেয়েছিলেন চলে যাব নেক্সট স্লাইডে তো গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন কিন্তু গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড এমিলিয়ানো মার্টিন দেশ এমিলিয়ানো মার্টিন দেশ কিন্তু গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং ফিফার ইয়ং প্লেয়ার অফ দ্য অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন ফিফার ইয়ং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন এনজো ফার্মান্ডেস এনজো ফার্মান্ডেস কিন্তু ফিফার ইয়ং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং ফিফা ফেয়ার প্লে ট্রফি কোন দিন জিতেছে ফিফা ফেয়ার প্লে ট্রফি কোন কান্ট্রি জিতেছে এটা কিন্তু ইংল্যান্ড জিতেছে চলে যাবো এবার আমরা পরে স্লাইডে যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার আঠেরো সালে কিন্তু হয়েছিল দু হাজার আঠেরোতে হয়েছিল তারপর কিন্তু দু হাজার বাইশে হয়েছে তারপর কিন্তু আবার হবে দু হাজার ছাব্বিশে তো দু হাজার বাইশটা আমরা আলোচনা করলাম এবার কিন্তু দু হাজার আঠেরো সালটা আমরা একটু দেখে নেব ডিটেলসে এটা কিন্তু আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যেহেতু টপিক এটা কিন্তু দু পাঁচ বছর আগের জিনিসও কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় চলে আসে কিন্তু আগের কিছু জিনিস অল্প অল্প করে একটু আমরা দেখে নেব চোখ বলে নেব এগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাদের লেখা নেই বা যাদের কাছে নোট নেই তারা কিন্তু কিছু ওইগুলো অবশ্যই খাতায় লিখে নেবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার আঠেরো এর অফিসিয়ালি ট্যাগ লাইন কী ছিল হোয়া আর দ্য স্টার্স অ্যালিজিন হোয়া আর দ্য স্টার্স অ্যালিজিন এবং হোস্ট কান্ট্রি কি ছিল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের হোস্ট কান্ট্রি কারা ছিল রাশিয়া ছিল কিন্তু হোস্ট কান্ট্রি এটা কিন্তু কতদিন ধরে চলেছিল চোদ্দোই জুন থেকে পনেরোই জুলাই পর্যন্ত চলেছিল ডিউরেশান রয়েছে চোদ্দোই জুন থেকে পনেরোই জুলাই পর্যন্ত কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার আঠেরো সালে এটা চলেছিল টোটাল ম্যাচ হয়েছিল কিন্তু চৌষট্টিটা টোটাল ম্যাচ হয়েছিল চৌষট্টিটা এবং কটা টিম এখানে যোগদান করেছিল বত্রিশটা টিম কিন্তু এখানে যোগদান করেছিল এবং গোল স্কোর হয়েছিল কিন্তু একশো উনসত্তরটা এবং গোল স্কোর কিন্তু হয়েছিল একশো উনসত্তরটা এবং উইনার কারা হয়েছিল দু সালে কিন্তু উইনার হয়েছিল ফ্রান্স দু সালে উইনার কিন্তু হয়েছিল ফ্রান্স রানার সাপ হয়েছিল ক্রোটিয়া রানার সাপ হয়েছিল কিন্তু ক্রোটিয়া এবং থার্ড কারা হয়েছিল থার্ড হয়েছিল বেলজিয়াম থার্ড হয়েছিল বেলজিয়াম এবং ফোর্থ হয়েছিল কিন্তু ইংল্যান্ড থার্ড হয়েছিল বেলজিয়াম এবং ফোর্থ কারা হয়েছিল থার্ড হয়েছিল বেলজিয়াম এবং ফোর্থ হয়েছিল কিন্তু ইংল্যান্ড তো চলো আবার আবার আমরা একটু জেনে নিই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু সালে এগুলো আমরা আরেকবার একটু ঝালিয়ে নিই তাহলে এখানে এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার কি বলা হয়েছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার আঠারো অফিসিয়াল ট্যাগ লাইন কী ছিল হোয়া আর দ্য স্টার্স অ্যালিজিন হোস্ট কান্ট্রি কারা ছিল হোস্ট কান্ট্রি কে হোস্ট করেছিল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু সালে রাশিয়া কিন্তু এটা হোস্ট করেছিল এবং ডিউরেশান মানে কতদিন ধরে চলেছিল কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত চলেছিল চোদ্দোই জুন থেকে পনেরোই জুলাই পর্যন্ত কিন্তু এটা চলেছিল টোটাল ম্যাচ হয়েছিল চৌষট্টিটা টোটাল টিম পার্টিসিপেট করেছিল কটা কটা টিম এখানে পার্টিসিপেট করেছিল বত্রিশটা টিম কিন্তু এখানে পার্টিসিপেট করেছিল এবং গোল স্কোর হয়েছে একশো উনসত্তরটা এবং উইনার কোন দেশ উইনার হয়েছে কিন্তু ফ্রান্স রানার সাব
1930 সালে কিন্তু এটা প্লেজ যেটা ছিল 1930 সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু হয়েছিল উরুগুয়ে 1930 সালে কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু হয়েছিল উরুগুয়েতে এবং উইনার হয়েছিল কিন্তু উরুগুয়ে উইনার হয়েছিল উরুগুয়ে এবং রানার্স আপ কিন্তু হয়েছিল আর্জেন্টিনা রানার্স আপ হয়েছিল কিন্তু আর্জেন্টিনা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ উনিশশো সালে এবার উনিশশো সাল কেন নেই আমি তখনই বলেছি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু এভরি ইয়ার হয় না ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এভরি ইয়ার বা এভরি মান্থ কিন্তু হয় না ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু প্রতি চার বছর পরপর একবার হয় তবু একবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় কিন্তু পরপর দুবার কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়নি এটা পরের স্লাইডে আমরা দেখতে পাবো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নাইনটিন থার্টি ফোর সালে কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল এটা কোথায় হয়েছিল এটা কিন্তু হয়েছিল ইটালিতে উনিশশো সালে কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল ইটালিতে উইনার কারা ছিল উইনার ছিল ইটালি এবং রানার সাব সেকেন্ড পজিশন কারা লাভ করেছিল সেকেন্ড পজিশন কিন্তু লাভ করেছিল চেকো স্লোভাকিয়া চেকো স্লোভাকিয়া কিন্তু এখানে সেকেন্ড পজিশন লাভ করেছিল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে চলে যাব আমরা নেক্সট স্লাইডে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যান্সেলড ডিউ টু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু হয়নি দু বছর কিন্তু পরপর দু বছর কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিন্তু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু দু বছর হয়নি উনিশশো সালে হয়নি উনিশশো সালে হয়নি লাইনটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই একবার লিখে রাখবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু দু বছর হয়নি উনিশশো সালে হয়নি বা উনিশশো সালেও কিন্তু হয়নি এইখান দিয়ে কিন্তু কোশ্চেনটা আসতে পারি যে অনেক এখন কিন্তু প্রশ্নের লেভেলটা এমন হয়েছে ক্লার্কশিপের প্রশ্নপত্র দেখে এমন মনে হলো ক্লার্কশিপের প্রশ্ন দেখলাম সিজিএল মেন্সের একটা ম্যাথ দিয়েছে এছাড়া ক্লার্কশিপের এটা তো সিজিএল মেন মেন্সের একটা ম্যাথ দিয়েছে ক্লার্কশিপের ফোর্থ নম্বর শিফট যেটা ছিল ওখানে এছাড়া ক্লার্কশিপের ফোর্থ নম্বর শিফটে তো জিকের পার্টটা কিন্তু খুব টাফ পড়েছিল খুব কঠিন একটা প্রশ্ন মানে সেট দিয়েছিল জিকের সেটটা তো ভেরি টাফ আমার আমি যেহেতু জিকে পড়াই তবু এমন অনেক কিছু কোশ্চেন মনে হলো দিয়েছে মনে হলো যেগুলো ছাত্রছাত্রীরা মানে খুব সহজে করতে পারবে না যেগুলো আমরা মোটামুটি এত গভীরের প্রশ্ন এগুলো মেন্স লেভেলের কোশ্চেন যেমন ডব্লু বিসের মেন মানে সেটটা জিকে সেটটা এমন হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে যেন ডব্লু বিসের ডব্লু বিসের মেন্সের একটা সেট দিয়েছে তা প্রিলিমিনারিতে ডব্লু বিসিস প্রিলিমিনারিতে কিন্তু এরকম ধরনের প্রশ্ন দেয় তো যারা ডব্লু বিসিসের জন্য পড়ছে তাদের হয়তো খুব একটা কঠিন মনে হবে না কিন্তু যারা এটা যেহেতু ক্লার্কশিপ যেহেতু মাধ্যমিক লেভেলের একটা পরীক্ষা কিন্তু এখানে হাই স্ট্যান্ডার্ড মানে উচ্চ মাধ্যমিক বা হচ্ছে গ্রাজুয়েশান লেভেলের তো প্রশ্ন দেওয়ার কোনো মানেই হয় না আমার মতে ক্লার্কশিপ তো টেন পাস বা টুয়েলভ পাস এই লেভেলের একটা পরীক্ষা সেখানে ডবল বিসিস কোন লেভেলের ডবল বিসিস সেখানে হচ্ছে একটু উপরের লেভেলের মানে সিজিএল ডবল বিসিস একটু উপরের লেভেলের তো ওটা গ্রাজুয়েট লেভেলের গ্রাজুয়েশান লেভেলের একটা পরীক্ষা তো ওখানেও দেখলাম সিজিএল মেন্সের একটা অঙ্ক কোশ্চেন দিয়েছে অঙ্কের কোশ্চেনটা দিয়েছিল দেখলাম এছাড়া এছাড়া যে কোয়েশ্চেনগুলো দিয়েছে তোমরা জিকের কিছু কিছু কোয়েশ্চেন দিয়েছে কিছু কিছু বুকসের নাম দিয়েছে সেগুলো মোটামুটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বুকসের নাম এই রকম ধরনের বুকস মোটামুটি সিজিএল সিজিএল বা হচ্ছে ডবল বিসিএস মেন্স পড়ে তো এরকম ধরনের দেখুন প্রশ্নের লেভেলটা ওয়েস্ট বেঙ্গলেও যা করছে দেখলাম সেই জন্য আমাদের খুব গভীর থেকে পড়াটা খুব দরকার সেই জন্য আমি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে যত গভীরে যাওয়া যায় তত গভীরে যত প্রশ্ন থাকে সবগুলোই তুলে এনেছে তো এই 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 কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু দিতে পারে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যে দু বছর হয়নি কোন কোন বছর কি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন কোন সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়নি উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে হয়নি উনিশশো ছেচল্লিশ হয়নি তো এই কোশ্চেনটা কিন্তু আবার ঘুরে দিতে পারে যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিন্তু দু বছর হয়নি উনিশশো বিয়াল্লিশে হয়নি উনিশশো ছেচল্লিশে হয়নি এরপরে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবার কবে প্রথম শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু আবার শুরু হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু উনিশশো সালে শুরু হয় উনিশশো সালে সে তখনই অ্যান্সার দিতে পারবে যখন সে জানবে উনিশশো বিয়াল্লিশে হয়নি উনিশশো হয়নি উনিশশো লাস্ট হয়নি মানে তারপর চার বছর বাদে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আবার হবে মানে উনিশশো হবে তার জন্য তোকে তো জানতে হবে যে উনিশশো বিয়াল্লিশে হয়নি উনিশশো হয়নি তো প্রশ্নের লেভেলটাই এতটা কঠিন সেই জন্য আমাদের সবগুলো পড়ে রাখাটা খুব দরকার তো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আবার কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছিল উনিশশো সালে কোথায় হয়েছিল আমাদের হয়েছিল ব্রাজিলে কিন্তু হয়েছিল এটা কিন্তু হয়েছি
আমি কিন্তু খুব গভীর থেকে প্রশ্নগুলো তুলেছি না হলে আমি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ফিফার হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থা এরকম দু চার লাইন লেখে কিন্তু ছেড়ে দিতে পারতাম এগুলো কিন্তু আমি অনেক গভীর থেকে এনেছি কোশ্চেনগুলো যেমন যেমন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে আমি বিশেষ করে সেন্ট্রাল লেভেলে যেমন প্রশ্ন আছে সেই রকম কঠিন কঠিন লাইন কিন্তু আমি এখান দিয়ে অনেক কটা বই ঘেটে কিন্তু এগুলো আমি কিন্তু তুলে এনেছি তো সবার জন্য এটা আশা করি ইম্পর্টেন্ট হবে তো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এটা কিন্তু যেহেতু ক্লার্কশিপ ক্লার্কশিপে বারবার করে এসছে কোশ্চেনটা সেই জন্য কিন্তু এই টপিকটা কিন্তু একটা ইউনিক টপিক হয়ে গেছে কারণ এই টপিক থেকে প্রশ্ন ক্লার্কশিপে এসছে আবার অন্য পরীক্ষা আসতেই পারে সেই জন্য কিন্তু ওই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এই টপিকটা থেকে কিন্তু আমি যত রকম প্রশ্ন হয় সমস্ত রকম প্রশ্ন কিন্তু তুলে এনেছি তো এটা আশা করি সকলের কাজে লাগবে বিশেষ করে যারা ডব্লিউ বিপি কেপি দেবে প্রত্যেকের কিন্তু খুব কাজে লাগবে যারা এন টিপিসি দেবে এছাড়া এছাড়া আরও সেন্ট্রাল লেভেলে অনেক রকম পরীক্ষা থাকে এন টিপিসি এছাড়া আমাদের এম টিএস আবার হবে সিএসএসএল আবার হবে সিজিএল আবার হবে দু হাজার পঁচিশ সালে পড়তে যাচ্ছে আবার এই পরীক্ষাগুলো আবার হবে তো এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করো ভিডিওটা ভালো লাগলে বেশি বেশি করে লাইক করে দিও আবার দেখা হবে আবার নতুন কোনো ক্লাসে নতুন কোনো স্ট্র্যাটিক জিকের নতুন কোনো টপিক নিয়ে আবার দেখা হবে তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই